सध्याचं युग हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असून प्रत्येक व्यक्तीला असं वाटतं की आपल्याला आय टी क्षेत्रामध्ये चांगली नोकरी मिळावी असंच एक स्वप्न पुण्यातील तृप्ती धोडमिसे या तरुणीने दोन साली पाहिलं होतं पण त्यावेळी तिने प्रोडक्शन इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली त्यावर न थांबता पुढे जाऊन स्पर्धा परीक्षा देण्याचा तिने निर्णय घेतला पहिल्या प्रयत्नात ती अपयशी झाली पण दुसऱ्या प्रयत्नात तृप्तीला यश मिळालं तृप्तीला आपल्या कर्मभूमीत म्हणजेच पुण्यात सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त म्हणून काम पाहण्याची संधी मिळाली त्यानंतर लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी केली आणि आज निकाल जाहीर झाल्यावर त्यामध्ये देशात सोळावा क्रमांक तृप्तीने पटकावला आहे तृप्ती धोडमिसे यांच्या घरची परिस्थिती अगदी सर्वसामान्य कुटुंबाप्रमाणे होती तिची आई आणि तिचे बाबा प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून काम बघत होते त्यामुळे ती लहानपणापासून अभ्यासात हुशार होती तर तिने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत दहावा आणि अकरावा क्रमांक मिळवला त्यानंतर प्रोडक्शन इंजिनिअरिंगची पदवीचे शिक्षण घेतले त्याच दरम्यान स्पर्धा परीक्षाही तिने दिल्या त्यामध्ये तिला चांगले यश मिळाले आणि सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त म्हणून पुण्यात ती रुजू झाली त्यानंतर तृप्ती यांचा विवाह सुधाकर नवत्रे यांच्याशी झाला तरी देखील त्यांनी आपले काम आणि घरची जबाबदारी सांभाळत परीक्षा देण्याचं ठरवलं आणि त्यामध्ये चांगले यश तृप्तीने मिळवल्याने सर्व स्तरातून तिचं कौतुक केलं जात आहे याबाबत तृप्ती धोडमिसे यांच्याशी संवाद साधला असता त्या म्हणाल्या याबाबत तृप्ती धोडमिसे यांच्याशी संवाद साधला असता त्या म्हणाल्या की मी आजही प्रशासकीय सेवेत आहे पण या परीक्षेचा अभ्यास करताना घर ऑफिस आणि अभ्यास यांचं योग्य नियोजन केल्यामुळे मला यश मिळवता आलं आहे यामध्ये मला सासर आणि माहेरच्या मंडळींनी खूप सहकार्य केल्याने मी यशस्वी होऊ शकले अशी भावना तिने व्यक्त केली आहे यश मिळाल्याचा आनंद नक्कीच आहे पण हे अपेक्षित होत यश त्यामुळं अपेक्षा पुरतीचा आनंद जास्त आहे माझं जन्म शिक्षण हे पुण्यामध्ये झालेलं आहे माझे आई वडील दुबई जिल्हा परिषदेला पुणे जिल्हा परिषदेला प्राथमिक शिक्षण म्हणून कार्यरत आहेत माझं ग्रॅज्युएशन इंजिनिअरिंगमधून झालं कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे येथून दोन हजार दहा साली मी प्रोडक्शन इंजिनिअरिंग म्हणून पास आउट झाले त्यानंतर कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये मला एल एन टीमध्ये जॉब मिळाला आणि मी चार वर्ष एल एन टीमध्ये काम केलं आहे त्यानंतर पॅरलेली मी राज्यसेवेची तयारी केली त्यातून मला दोन हजार चौदा साली असिस्टंट कमिशनर सेल्स टॅक्स ही क्लास वनची पोस्ट मिळाली आणि दोन हजार चौदापासून मी असिस्टंट कमिशनर सेल्स टॅक्स म्हणून पुणे येथे कार्यरत आहे सध्या या पदाला असिस्टंट कमिशनर स्टेट टॅक्स ऑफ जी एस टी असं म्हणतात माझ्या या यशांमध्ये कुटुंबाचा नक्कीच मोठा सहभाग आहे माझं मी विवाहित आहे गेले सात आठ वर्ष आणि माझ्या सासर आणि माहेर दोन्हीकडून मला खूप छान कुटुंब मिळाले आहे त्यांनी माझ्या प्रत्येक निर्णयात मला पाठिंबा दिला आहे प्रत्येक निर्णयात माझं सपोर्ट केलेला आहे स्पेशली माझ्या माझे हजबंड सुधाकर नवत्रे यांनी तर मला कायम मोटिवेट केलं दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये मी इंटरव्ह्यूपर्यंत जाऊन माझं सिलेक्शन झालं नव्हतं तर मी खूप डिमोटिवेट झाले होते आणि मला हे पुढे पुढे करायचं नाही अशा असं कर असं होतं माझं मत पण त्यांनी माझ्यावर खूप विश्वास ठेवला ते म्हटले की नाही तू हे करू शकतेस यू डिझर्व इट सो जस्ट टू इट आणि तिसऱ्या प्रयत्नात तरीही मी प्रिलिम्स क्वालिफाय होऊ शकले नाही तरी देखील त्यांनी माझ्यावरती खूप विश्वास टाकला होता की नाही हे तू करू शकतेस आणि हे मानसिक पाठबळ मला जास्त महत्वाचं वाटतं कारण अभ्यास हे काही पुस्तकं घेतली आणि तुम्ही वेळ दिला तर नक्कीच करू शकता पण ज्या वेळेस तुम्ही मानसिकदृष्ट्या खचता त्यावेळेस तुमच्या भोवती असं एनेबलिंग आणि एनकरेजिंग एन्व्हायरमेंट असेल तर तुम्हाला यश मिळायला खूप मदत होते त्यामुळं मी हा चौथा अटेम्प इतक्या छान पद्धतीने देऊ शकले आणि ही जर्नीच माझ्यासाठी खूप अनु जर्नी ही माझ्यासाठी खूप एनरिचिंग आहे आणि मी नऊ वर्ष चार वर्ष काम केलं ॲज अन ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफिसर म्हणून मी काम केले पाच वर्ष या अनुभवाचा या प्रोफेशनल अनुभवाचा त्यानंतर मी विवाहित असल्याचा हे हा अनुभव देखील मला खूप उपयोगाला पडला माझे ओपिनियन्स माझे मतं तयार करायला जे यू पी एस सीत नक्कीच मतकारक ठरतात आणि यू पी एस सी करत असताना तुम्ही त्या एक्झामची डिमांड ओळखून त्या अनुषंगाने प्रयत्न करावे तर माझ्यासाठी टाईम हा एवढंच एक आव्हान होतं तर मी तो टाईम फक्त इफिशियंटली वापरला मी सोशल मीडियापासून लांब राहिले होते आणि मी त्यामुळे ह्या गोष्टी काही ज्या डिस्ट्रॅक्टिंग गोष गोष्टी आहेत सोशल गॅदरिंग सोशल मीडिया टी व्ही ह्या गोष्टींपासून मी लांब राहिले कारण मला टाईम इफिशियंटली यूज करायचा होता आणि त्यामुळेच कदाचित मला वाटतंय मी कॉन्सन्ट्रेट करू शकले आणि हे यश मिळवू शकले